宝贝儿子现在正在酒店和一个女人鬼混。发生了什么？会这样？这是怎么回事？这么多人，不要在这胡说。我有没有胡说，看看不就知道了。啊？这是吗？好轻松啊！既然你们这么好，那我就给你们助助兴。你好，那个你们能不能帮我送瓶酒到楼上？不是，送酒，都是酒，随便挑。你们这边有没有那种，就是后劲儿很大的酒？后劲儿很大，嗯，是不是还要很能助兴那种？哎，这是我珍藏多年的，不助兴您找我。玩意就是有点贵，钱不是问题。哎，对，记得一定要保密哦。OK， 我懂。行、啊，酒店服务。我没叫酒店服务。林先生，您好。六一儿童节马上就要到了，为了庆祝节日，这是我们酒店特意为您免费提供的酒水，希望您度过一个愉快的夜晚。加油啊！可以啊，送进来吧。噔噔噔噔，你的酒店服务到了。哇，阿泽哥哥，这是你特意为我准备的吗？当然了。这是我特意为你准备的。哎呀，你好坏呀、啊！哈哈哈。雨云小姐，嗯，嗯，你怎么在这儿啊？嗯，你怎么在这儿啊？傅先生，真的好巧啊！不巧啊，我看你半天了。嗯，那个傅先生，你也是来入住的吗？这里是富家的产业。我我我我我我还有事儿，我先走了。祝你六一儿童节快乐。站住！你你答应？儿童节快乐，路上小心。少爷，这不好吧？查一下里面住的谁。哦，好像是林家的林泽。少爷，还要继续听吗？你喜欢的话可以听一夜，我给你带薪休假。哎。
别着急，我们在等的，他会来的。李总，这阿泽到底怎么回事啊？我也正着急呢，这臭小子不知道什么地方去。亚飞，这时间都已经过了，青兰花到了吗？再等等，再等等，哎、一定在路上。好的，好的。各位亲朋好友们，很抱歉，我的未婚夫。没有来。既然如此，这场订婚宴就到此为止吧，让大家白跑一趟，非常抱歉。等一下，想想，阿哲一定堵在路上了，你不要着急嘛。我看不是堵车堵在路上了。你这什么意思啊？我什么意思？您的宝贝儿子现在正在酒店，和一个女人鬼混。发生了什么？会这样？这是怎么回事？这么多人，不要在这胡说。我有没有胡说？看看不就知道了。你若不信的话，我可以给你地址，你现在便可以去查。既然如此的话，这场订婚宴就到此为止吧。你想干什么？你不嫁给林子，你嫁给谁呀、啊？我宣布，我云想想恢复单身，海市的失婚男子都可以帮我。你，不好意思，请让一下。你，不好意思，请让一下。傅先生，您怎么来了？不欢迎吗？欢迎啊。订婚宴砸了，哦，小女她不懂事儿。我看不懂事的是林家的少公子吧。你刚才说海市失婚的男子都可报名，那好，算我一个。什么？那您的意思是，想想嫁到你们傅家？当然，只要他愿意，随时都可以。啊、哦，好好。想想，这可是你八辈子修来的福分，你好好给我把握啊！哎，你，你干什么？你在旁边先等会儿啊！林姨娘，你还是不是他爸爸？你也不问问想想愿不愿意？虽然我对你有好感，但你也不能那么直接吧？傅先生，多谢你的好意，但是我们云家小门小户实在是……这都不是问题。对。不是问题，我我带我们想想答应了。云先生，这是我和想想之间的事儿，我希望他能自己做主。好，傅先生，您的好意我心领了。我想，我需要考虑一下。他拒绝我，是他也会顾及我身体的残缺吗？好，那我期待你的答复。希望不要让我等太久。你这混账东西，看你做的好事！爸，你听我解释，不，不是这样的。当时是云想想，照片都放出来了，你还狡辩，林家的脸都让你丢光了。现在全海市人都知道了，你看我这老脸，你给我哪里搁？我才是真海市。你事到如今，你还不悔改？以后你怎么在这个圈子立足？怎么又又又又又是你啊？不不不是你想象的那样，真的不是的。我跟你说，我就是为了我的漫画社。你怎么进来的？我没有任何恶意的，我只是为了我的漫画社，真的。扔出去。哎哎，你这个人不是刚才答应过我的吗？思涵，傅思涵，我知道你在楼上。好像是傅董。懂我是没用的。怎么办？你出去应付一下，这里交给我。好。你干嘛？
，因为我已经有女朋友了。傅斯海，你随便找个女人来搪塞我是没用的。这是我们情侣之间的情趣。根据我多年花少女漫的经验，此时傅斯海一定饱受家庭逼婚之苦。只要我这时帮了他，那么后面，嘻嘻嘻。我和思涵，有着世界上最浪漫的相遇。这个世界上最温柔、最体贴、啊、最善良的。我家，快点到我家！那我以前怎么没听你说过？怎么办？他好像完全不信的样子。是，对对对，就是你想的那个。傅、嗯、子涵，傅家的脸都被你丢尽了、嗯。怎么样，我厉害吧？事儿都给你办完了，你答应过帮我解决漫画社的事儿了，不许说话不算数。哎，你怎么了？肝疼。老板，肝在右边。嗯。你叫什么名字、啊？影响一场，花想容的云小姐。云小姐，你知道私闯民宅要判几年吗？不是，你这是什么意思啊？不过看在你刚才帮了我的份上。这件事情，我就不跟你追究了。所以，你是答应赵四了？那是另外一件事。楚河，以后不要再让我见到你了，不然我就真的把你交给警察叔叔了。子涵，你可有什么还要说的？这一切都是误会。误会？怎么可能是误会？我亲眼看见他在你床上。闭嘴
你别怕啊，我们有什么事儿，我一定会陪着你的啊。怎么了？发生什么事儿？我看，你看这个女主角命好苦。我说你一大早的叫我出来干嘛？啊，嗯。你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对。怎么了？造型团队已经就位。气质没赶上。嘿，我说你这是假啊！喷点香水，你身上还有点流石粉的味道。晚上一个人，没问题吧？什么大风大浪我没见，这些呢都是小 case。别说岔子就行，你要有事儿，联系楚河。这是谁啊？没见过，会是从哪儿坑蒙拐骗来的拜金女吧、啊？哎呀，你怎么这么不小心呢？自己给水喝了。哎你刚刚是故意的吧，秦志荣？你替他出什么头啊？就是啊，做错事就要道歉，不然我就去告诉副董，你们刚刚故意为难云小姐，看到时候丢脸的是谁？不愧是大明星啊，立的白莲花人设，惹不起。那咱们走吧，反正咱这也惹不起呀、啊。你没事吧？啊、嗯。哎呀，这弄得到处都是。我带你去整理一下。嗯，走。这红酒是怎么擦都擦不掉啊？嗯，就是秦芷柔吧。我看过你演的电视剧，我特别喜欢。想想不用这么见外，叫我芷柔就行了。我从小跟，呃、嗯，啊，就是傅思涵副总。哦。我们两个啊，很熟的。以后啊，你有什么事儿就直接找我。谢谢你，你人真好。<笑>哎呀，宴会马上就开始了，你这怎么出去啊？嗯、哦，我想到了，你等我一下。嗯、来，脱下来、啊。好，这个呀是我在法国的时候拍戏用的，嗯、今天给你应应急，真好看。<笑>副总，这边有一份文件需要你签署。该不会是在想云小姐的事吧？也不
知道他到底能不能行。他。<笑>嗯，你这个月奖金没了。呀，老板，你这是被我说破心事、恼羞成怒了。我是担心他给我丢脸，芙蓉不会轻易放过他的。那咱们要去救云小姐吧。来了，你们说这云想想可真够蠢。这傅思涵是怎么看上他的？谁知道呀？哎，但是咱们这么整他，到时候云家集团的人给他撑腰，那咱们不就完了吗？放心，据我所知，云家本家住在加拿大魁北克，那儿可是法语地区。可这个云想想，居然连围巾上的单词是用来骂人的话都看不出来，他肯定是个冒牌货。那咱们得好好整整他。感谢各位名媛来参加今天的宴会。今天我要介绍一位特殊的嘉宾，她就是云氏集团的千金小姐云想想。还好我之前做调研的时候详细查过傅斯涵的八卦，秦芷柔多年来一心想要攀上傅斯涵这个高枝。刚刚我都还没做自我介绍呢，就叫我云小姐，早就知道我是谁，却故意在我面前说自己跟傅斯涵很熟。哎呀，反派女二的特征也太明显了吧！解决起来一点难度都没有。你倒是挺会扮猪吃老虎的，彼此彼此，承让承让，那就为我们的相识来干一杯吧！哎呀，哎呀，哎，你看看你怎么那么不小心！来来来，别慌，别慌，围上围上，小围巾还是跟你比较配哟、哦。嗨，赔了。云想想，你看看，你在干什么？是他们先欺负我的，我只不过是在引其人之道。还治其人之身，林小香，你太过分了！就是，本小姐懒得在这跟你们演戏了，不想听你们胡搅蛮缠。我走了，你，林小香，你这样对待宾客，丢的不只是我的脸，是整个傅家的脸。你少吓唬我，我可是被吓的。想想没有给傅家丢脸，我觉得这样挺好。你往年办的梅园 party 都死气沉沉，余悸想要宣传都找不到话题。今年好歹有师生派对这个噱头，不是吗？你的意思是我得好好谢谢云想想吧。今天终于结束了，还好有惊无险。明天宴会怎么办？云小姐一个人应付得来吗？回家再说。好啦，今天下班了，送回家吧。回哪个家呀？回我们家。嗯？回你家？不是。我的意思是送我回我家，不行。从今天起，你要跟我一起住。嗯。芙蓉本来就怀疑你，一定会派人盯着你。你住在外面，太容易穿帮了。而且，你这是答应了？啊，我当然答应了，包吃包住哎。你的老板娘怎么这么热心？走吧。林小姐你好，我是陈管家，今后如果有什么生活上的需要，尽管吩咐我。嗯，谢谢。哎，你们家陈管家还挺内善的。芙蓉假意要照顾我的生活，刚刚那些人都是芙蓉安排的，尤其是那个陈管家，一定要小心。哦，豪门恩怨啊。总之，在这个家里，除了楚河。谁都不能信。你说你们有钱人真够闲的，一天天的都把日子过成 B 站片儿。哎，对了，你姑姑为什么不喜欢你啊？这些你不必知道。芙蓉，并不是我的亲姑姑，她是我爷爷收养的养女。原来你跟我一样。
，你说什么？嗯，没什么。哎，今天咱们晚饭吃什么呀？一定有特别特别多的好吃的吧？嗯、你明天下去吧。二位慢一步。鲍鱼、龙虾，还是春雪和牛牛排。<笑>外面好像来了一个外卖。我的螺蛳粉。第五。你给我盯好了他们，哼！林家大小姐，明天我就让你的狐狸尾巴露出来。喂，妈，我找了一份新工作，所以我只能周末来看你了。你要按时吃药，乖乖听医生话，知道了吗？林小姐，嗯，你妈，拜拜。云小姐，如果你有什么不满意的地方，尽管和我提出来。嗯，嗯，也就还行吧。好的，那我就不打扰你休息了。嗯，好的。看来副总以后有的是苦头要吃喽。
你今晚要一个人参加芙蓉的宴会？嗯，对。怎么了？造型团队已经就位。男女士，女士你好，请问您找谁？嗯，我找你们副总，<笑>对，就是思涵。啊，他之前还带我进去过呢。你不认识我了吗？嗯。哦，这，那姑娘，就是那摞登记簿你看到了吗？里面登记的女生呢，都是自称认识副总的人。要不您也先登个记，排个队，然后等轮到你了，我们电话通知你。这样吗？排到啥时候去？估计三到五个月吧。三到五个月、嗯。我找他真的有急事，真的就就就就就,就,就一面，真的。我跟你说，早上我还见过他，那真的。姑娘。啊。您呢？先回去。好好生活，好好工作，好好休息，不要整天做那些不切实际的梦。我来来来我没有做什么不切实际的梦。我那个今天早上我真见过他，而且我在同我跟你说，我就建议他，上真的就明年马上给父亲，我真的就明年明年。老婆，你们，我都疯了吧？这一天天的。酒啊,啊，五楼啊，你站住你干嘛？怎么又是你？你怎么进来的？我我找副总，有点事儿。嗯警告你啊，不要再跟踪我们副总了，否则我就真的报警了。不不不，我跟你说，真是误会，我只是想请副总不要跟我们闹花生，真是误会。副
三回家的时候肯定会来这里坐车，我在这儿守株待兔，一定能等到他。你怎么又是他呀？没完没了呢！站住！别动！别动！我说的就是你，穿屎黄色衣服那个。站着别动！对对，别动啊！我现在就过来。别动啊！别动，等你来抓我们。动啥哟，人呢？哎，副副总，有什么事吗？啊，没没事，没事，没事。没事。这人咋还没了呢？嗯、后备箱什么声音啊？啊，是给董事长准备的榴莲，刚从泰国空运回来。副总，下午安排的事情，我们还过去吗？不用，直接回家。陈管家，后备箱的锁锁不上了，你把车开出去修一下。哦，对了，还有把带给董事长的榴莲拿出来。好啊。谁在哪？出！你居然能自己洗澡！我一直以为是楚河帮你洗的，嗯，那个我能不能求求你不要告我们漫画社呀？这只是一个同人漫而已，真的。如果你满意的话，我们可以改，真的。哦，嗯，不好意思，不好意思，嗯，那你得答应我，我松手了以后，你得不叫，答应你就眨眨眼。嗯又是他呀！没完没了呢！站住！别动！别动！我说的就是你，穿屎黄色衣服那个。站着别动！对对，别动啊！我现在就过来。别动啊！别动，等你来抓我们。动啥？
。哟，人呢？哎，副副总，有什么事吗？啊，没没,没事，没事，没事。人咋还没了呢？后备箱什么声音啊？啊，是给董事长准备的榴莲，刚从泰国空运回来。副总下午安排的事情，我们还过去吗？不用，直接回家。谁在哪儿？出！你居然能自己洗澡！我一直以为是楚河帮你洗的，嗯，那个我能不能求求你不要告我们漫画社呀？这只是一个同人漫而已，真的。如果你不满意的话，我们可以改，真的。哦，嗯，不好意思，不好意思，那你得答应我，我松手了以后，你得叫答应你就眨眨眼。你怎么进来的？我没有任何恶意的，我只是为了我的漫画社，真的。扔出去！哎哎，你这个人不是刚才答应过我的吗？思涵，顾思涵，我知道你在楼上。好像是副总。躲我是没用的。怎么办？你出去应付一下，这里交给我。好。
，因为我已经有女朋友了。傅斯海，你随便找个女人来搪塞我是没用的。这是我们情侣之间的情趣。根据我多年画少女漫的经验，此时傅斯海一定饱受家庭逼婚之苦。只要我这时帮了他，那么后面……嘻嘻嘻。我和思涵，有着世界上最浪漫的相遇。是这个世界上最温柔、扔出去、最体贴、哎啊、最善良。放我下来，快点放我下来！那我以前怎么没听你说过？怎么办？他好像完全不信的样子。该不会是？对对对，就是你想的那个。傅思涵，傅家的脸都被你丢尽了。怎么样？我厉害吧？妈，怎么了？你干嘛呢？天天跑的不见人影。怎么了？我正说起素子安呢。哎，怎么偷偷摸摸的呀？你不会在干什么坏事吧？没有，妈，我正在忙呢。我上次跟你说，让你找个对象，你就再也不出现了。你是不是躲着我？没有，妈，你想多了，我哪能躲您呢？对吧？我说你也老大不小了，赶紧的找个对象，谈谈恋爱，我还等着破坏孙子呢。行了行了，知道了。小姐，好、啊，您点的蛋糕。这位小姐，您、嗯、有什么事吗？没事没事，我正在看风景。哼、哦，是吗？是啊。哎。跟踪我们，你有什么目的？富士集团的少公子傅思涵，他是无数少女名媛，甚至是大妈的梦中情人，所以我便以他为原型，创作少女同人漫画。赚钱嘛，当然是粉丝越多越好喽。傅总，您看了之后有什么感想？没想到我在别人的想象里是这样的人设。您可是海市万千少女的梦中情人，您的粉丝可是比有一些都是小女孩的无知幻想。这确实是有点过、啊。以后我不想看到这种东西。好，明白。喂。你在哪儿呢？我在家呀。这么大事儿了？嗯嗯。你现在赶紧跟我回公司来。一定要现在吗？可是我一会儿要去看我妈呢。现在立刻
，马上，赶紧借你半个小时给我赶过来，否则你就等着给我收尸吧。又是你，哎，好巧，不巧，这后备箱都给你撞开了，你该不会是又在跟踪我们吧？没有没有没有没有没有，你到底什么目的？不不不不，这次真的纯粹是因为巧合，真的真的没有。不管怎么说，跟踪加上追尾，我只能交给警察叔叔来处理。哎别别别，我跟你说，我真的没有追踪，真的，我跟你说，哎，车费我可以赔，求你别把我交给叔叔，求你了，求你了，我车费我可以赔。楚河，赶时间，算了。哦，好的，副总。还是傅斯涵比较善良，跟我想象中的一样完美。社长，到底发生什么事了啊？小强，你说说，你怎么又把小强子带到公司里来了、啊？你快快快快快快快快过来！快怎么了？你捅了大娄子了！我现在要出去会被人打死。啊、不是社长，你戏别那么足行吗？到底发生什么事儿了？你画的那个漫画啊，被富家告了啊！富家告我们名誉侵权，你看，富家家大业大，他告我们，我国漫之光还没开光，哦，结束了。社长，要不这样吧，你要不然先把我这两个月的岗费给我结了。你有病吧？我，你把我编剧室搞成这个鬼样子，你还找我要钱？那不是你让我以傅斯涵为原型画的吗？那全怪我吗？原型？什么叫原型？原型是让你照着他的这个样子画，不是让你把名字也给我写上去。你是不是傻？我这不是，哦哦，快快，我快快快快，快快快，我快快，来来来来，快点快点，快快，我现在马上就要破产了，我老婆已经跟别人跑了啊，我卡里面只剩两百五十块钱，连买奶粉的钱都没有了，这一切都是因为你画这个漫画造成的。那我能怎么办？你从小到大不缺母爱吗？嗯，他已经没有了，不缺父爱吧？他即将没有了，你从小到大没挨过饿吧？这是他最后一瓶奶，我求你了！校、哎、长、哎哎，你起来，你可别这样，你站住！我求你了！校长，校长，奶奶，我让想办法。恩公，请受我们父子俩一拜。放心，社长，我一定会解决的。这一百块钱，你拿去给小团子买奶粉吧。这也不够啊。哎、啊，女士。女士你好，请问您找谁？嗯，我找你们副总，<笑>对，就是思涵。哇，他之前还带我进去过呢。你不认识我了吗？嗯。哦，这样。那姑娘，就是那摞登记簿你看到了吗
，里面登记的女生呢，都是自称认识副总的人。要不您也先登个记，排个队，然后等轮到你了，我们电话通知你。这样吗？排到啥时候去？估计三到五。你们怎么来了？我们家副总呀，一直担心云小姐应付不来，紧赶慢赶来了宴会，结果发现云小姐自己都能搞定。楚河，你连中奖你还想要吗？呃，哎呀，放心啦，他们那些招数太小儿科了，我的招数可还多着呢。怎么样，您的表现可以吧？一百一百分吧。马马虎虎吧。擦干净。阿、啊、七，让他多注意休息就好。啊，嗯，好，那我先走了。啊，谢谢，谢谢。副总，医生说云小姐没什么大碍，吃了药，休息一下就好。时间不早了，要不然您先休息，我帮您照顾云小姐。没事，你先回去吧。您要亲自照顾她呀？我没那么关心她，我是怕她生病了之后的戏不好演。嗯，我还是第一次看到副总对一个女孩这么上心。我懂，我懂，我是一个合格的助理，我知道什么时候该出现，什么时候该消失。我就先走了。上期检查和联合会诊，确认傅斯汉先生得的是得的是普通病毒性感冒。感冒？这，哎呀，什么事儿嘛？吓我一跳！哎呀，我是大总裁，你也太虚弱了吧？哎，没事儿，你看泡瓶加茶就完事儿了。有钱人世界就是那么小题大做，这种不经常的脑海里就在这个。哎，小没良心的。确实没良心，也不看到我们老板是为了照顾谁才传染的感冒，还不是因为你，一点都不懂得良心。喂，张医生，你刚才打电话给我，是找我有什么事儿吗？你妈妈新的诊疗方案出来了，需要跟你当面沟通一下。真的？那那我周六过去可以吗？周六我要出差，可能要等到下周才回来，你最好能尽快过来一趟。现在
快跑，回人家血、啊！哎，死了！再来！哎，妈！哎，哎呀，输了，输了！哎，输了！妈，先生，你来啦！我刚跟医生聊了你的医疗新方案，先定下来。好，那好，那好。呃，哎，给你们介绍一下，这个是我的女儿想想，这个是小楚，楚北野。你就是之前那个不乃伊？嗯，对。但我现在跟你妈妈是朋友，你可以叫我一声叔叔。哎，小楚。咱们再开一局，姐，你说咱都输多少盘了，你就放过我吧，我真的带不动你。自己菜好用，都带不动。哎，你说谁菜呢？你有什么资格说我？说的就是你，你不菜谁菜啊？来来来，女儿，帮妈妈把面子给挣回来，给她来一局，来一局，来就来，谁怕谁？来，来就来，谁怕谁啊？我真厉害，挣回面子了。行了，妈，哎，我要走了，我要去工作了。你一定要听话，好好吃饭，爱吃吃药，听医生话，知道了吗？知道了，知道了，知道了。行，那我走了。哎，好好好。还有这位大叔，请不要老带着我妈打游戏，好吗？谢谢你。大侄女，麻烦你告诉我清楚，是你老妈带着我打游戏，好吗？好了，别啰嗦，快去去去去，妈妈。去。小楚，哎，小楚，啊啊，嗯，哎，我手机呢？爹，你没事吧？快，医生，护士，啊，哎呀，哎呀，快，快，快，快，快，快，快，小心点，慢点啊！哎呀，辛苦了。没事吧，爷爷？来来来，慢点，慢点。那，你的手机。